因为当然我是赛博的车，小智是赛车的，还有包括郭富城，我们希望用我们的影响力去推广我们的赛车运动，比如说王一博啦，还有李正刚，他们都很热爱赛车，希望有一天我们能够不管是拍或是说赛事，能够让更多人去关注跟参与。任贤齐喊话王一博：“梦幻联动，赛车摩托是一项很酷的运动。”最近，演员任贤齐接受采访，提到最热爱的赛车运动，希望能用自身的影响力去推广赛车运动，也喊话王一博、尹正等演员，不管是拍电影还是赛事，希望有一天我们能让更多人去关注和参与。对面的女孩看过来，这是我少女时期最爱听的一首歌，对任贤齐印象一直都很不错啊。优秀的人总是相互吸引。任贤齐谈到赛车的时候，感觉到他身上有一种蓬勃的生命力。如果小齐哥和王一博能一起赛车，那就太好了。假如哈，如果有一部以摩托赛车为主题的热血电影，应该会很不错。无论如何，先追不上了，干脆你们一起组个车友会，一起玩儿赛车吧。在线呼叫青年演员加八十五号车手王一博。哇哦！八十五号赛车手王一博收到了前辈的邀约，全能型选手王一博，舞台下保持热爱赛车，滑板、街舞，还有品牌年报评价王一博，积极推动了滑板、街舞和赛车在中国的发展。祝新戏顺利，期待影视新作品上映。真的，每一项运动都有其独特的魅力，希望越来越多的人了解赛车和摩托，并看到其中的乐趣。Asian Pops Magazine 157号，王一博百里红衣封面公开。王一博在登日本杂志 Asian Pops Magazine 封面，这是王一博连续三期登该杂志封面。此前分别以谢颖和纪向空角色登155集、156期。这次预计封面是风起六阳中饰演的百里红衣。日本杂志评价他为2022年春季值得关注的中国影视剧演员。一百五十五期陪你到世界之巅，王一博饰演纪向空，热血电竞青年，为梦想努力，傲娇毒舌的战场欺诈师纪向空。所谓自古上单出老公，最佳男友纪向空。一百五十六期有匪王一博饰演谢颖，风流倜傥、话痨耍宝的江湖侠客谢颖，一招推云贯天下，轻功第一风无痕，命运多舛。他取自安之。尘世过往，他通透练达，潇洒自由。一百五十七期《风起洛阳》，王一博饰演百里弘毅，神都雍贵悠远的长风吹了千年。他是善于百工之术的难得天纵之才，拨云见雾，揭秘迷层的神探少年百里弘毅。王一博这在海外一骑绝尘的热度，三登 POPS 封面，影响力杠杠的，文化输出，走出国门。实力青年演员王一博带给观众很多精彩纷呈、性格各异的影视角色，每一个角色都深入人心。期待王一博的待播作品《冰与火》。为何防爆队无名长空之王？商务是个圈，昨日不见明日见。王一博的饮品代言娃哈哈有生气啵啵，康师傅有冰红茶，可口可乐有魔爪。说一句王一博牛。商业价值高准没错，在中国饮料市场上，每年营收过百亿是一道门槛，百亿以上基本可以稳居前十名，如果是二百亿以上，有机会进入前五名，连排名都差不多。从二零二一中国市场营收看，六点一娃哈哈集团五百一十五亿，六点二康师傅饮品四百四十八，六点三可口可乐中国。四百三十六点四农夫山泉集团，三百 no 点五华斌集团，二百三十中国红牛，这几家集团基本都品牌力强大，家喻户晓，强势产品作为基础引领，终端渠道布局广泛且可控，都是饮品领域的超大爸爸。前三集团，王一博都有合作，不管是集团品牌年轻化的新品，开力旺生，气啵啵。还是拳头垂直领域 top 产品，康师傅冰红茶、美之源合作过，或者说新进入中国市场的产品魔爪。王一博这商业价值也没水了，饮料市场厮杀异常激烈，品牌细化找同一个代言人也是行业少见。即使存在竞品关系，还是想要王一博扩大声量和扩大市场占有率。行业 top 集团家大业大。品牌也多，毕竟每个集团旗下都有很多独立品牌，饮品的品牌方都很大方多金，很注重品牌投入和渠道。
，所以强强联合，合作就好好表现。声量多多支持，线上线下活动多多参与，好聚好散，合作共赢。王一博埋头在剧组安静拍戏，已经三个多月，真的是处于闭关神隐状态。在这段见不到他的日子里，粉丝只能靠着考古诉说思念。在不曾见面的日子中，我们都各自努力着，虽然没有机会，也没有办法见到正主，可粉丝们却也都在积极努力着。特别是在这一个特殊的时刻，摩托姐姐们真的有践行着粉随正主。这四个字不是一句口号，而是真正的身体力行。粉丝一轮接一轮的做公益，上上下下充满正能量，好棒的偶像，好棒的粉丝。王一博上海粉丝团捐赠物资，助力上海抗疫登上热搜。看到视频和照片中的志愿者，感受到他们的温暖善良，也感受到这份无私的爱和奉献。粉随正主，做正能量的人，做正能量的事，做一个对社会有帮助的人。当初她的家乡河南有难的时候，王一博作为本土艺人，不仅捐款，还亲自赶赴。可那个时候，他却遭受到了全网最恶意的攻击，善意被踩到脚底，网上黑子们的言语让人心寒。如果不是后来的捐赠明晰出来，大家根本不知道王一博一个人就捐了三百万。他从来都是做的多，说的少，身体力行的实践。却依旧有人任意污蔑，将所有的脏水，将罪恶的言语攻击到他身上。好在所有的善意都能被看得见，所有的善良也都有迹可循。在正主的带领下，摩托姐姐们也始终走在公益的路上。这是一群崇拜不失理性、可爱又真诚的人，也在努力的发着光，以偶像之名捐赠物资，用身体力行效仿偶像，将每一份爱都传递出去。用自己的力量和行动去帮助那些需要帮助的人，每一个人都是最美的逆行者。爱不分大小，善意也不分大小，这样一点一滴的事，会让我们彼此都能成为更好的人。这种成长是正向的，向上的是带着榜样的力量跟随着偶像。如果通过喜欢一个偶像，可以让粉丝们成为更好的自己，从崇拜偶像到成为偶像，这种双向奔赴就很完美。王一博在剧组拍戏，粉丝们也没有再盲目的追星，盲目的浪费所谓的时间，甚至还和正主一起登了热搜。这种双向的奔赴，共同的成长，是让人羡慕的。见证王一博不断成长的同时，粉丝们也在进步。从爱豆到明星，从明星到演员，王一博爱豆身份出道，在舞台上记住了他的舞蹈。他同样也在用作品和角色说话。看到他从爱豆到明星，从明星到演员的逐步成长和逐步蜕变，从少年爱豆到青年演员，一路付出多少努力和汗水，观众可以从荧幕上看到答案。从角色中细数成长痕迹，王一博自从出道以来，一些尬黑热搜其实源源不断，甚至更多的上升到演员本身身上。这一次有人在健身房偶遇王一博，并且将几张高糊偷拍放到了网上。引起了一阵热切讨论，毫无意外，这个话题登上了热搜。粉丝们如今也有所成长，不再对黑。既然健身照话题上的热搜，那么热度不带白不带，大家纷纷献上一博的帅照，肌肉线条清晰明了，怪不得大家馋了。虽然评论区免不了一些尬黑，不过他们的评论似乎没有人在意。王一博一年前为维和防暴队努力增肌，半年前为无名努力减重。现在为了长空之王又增肌，断断续续一年的时间一直在折腾，只是因为角色需要。固然是演员的本分，但也不应该成为别人攻击的对象。有些人别说增肌和减重，就是日常的锻炼，恐怕都很难坚持下去。都说坚持的人最酷，也的确是这样。对于一些别人优秀就眼红的人，自然就会产生一种别人的优秀，会成为他眼中爱眼刺的心理。他的用心和成长自有观众看得到。王一博持续的锻炼健身，是为了角色更好的准备，是为了更好塑造角色。最累的男孩最优秀，认真的男人最迷人。期待王一博的新角色，也同样期待他的电影赶快上映。希望在荧幕上见到一个不一样的王一博。